తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరిపాలన వికేంద్రీకరణ సూత్రాన్ని బలంగా నమ్ముతుందని దీని ద్వారా ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాలు మరింత వేగవంతంగా చేరుతాయని మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు ఇవాళ స్వచ్ఛాలయంలో తెలంగాణ మున్సిపల్ కమిషనర్ల డైరీని ఆయన విడుదల చేశారు మున్సిపల్ శాఖలో ఇప్పటికే పలు సంస్కరణలు చేపట్టామని కేటీఆర్ తెలిపారు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రాష్ట్రంలో పలు మున్సిపాలిటీలకు కార్పొరేషన్లకు పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించామన్నారు పట్టణాలలో ఇప్పటి వరకు అర్బన్ మున్సిపల్ భగీరథ కింద నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల నిధులు ఖర్చు చేశామని ఆయన గుర్తు చేశారు పదిహేను వేలకు మించి జనాభా ఉన్న పంచాయతీలను నగర పంచాయతీలుగా మున్సిపాలిటీలుగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు వీటిని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు నిధులను కూడా ఇస్తామన్నారు ఇలా వికేంద్రీకరణ ద్వారా ప్రజలకు పాలన ఫలాలు అందాలని తెలిపారు జిహెచ్ఎంసీలోని మరిన్ని సర్కిళ్ళు జోన్లను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు ప్రభుత్వ సంస్కరణ అమల్లో మున్సిపల్ కమిషన్ల కీలక పాత్ర వహించాలన్నారు కమిషనర్లు తమ పనిచేసే పట్టణాలపై ప్రత్యేక ముద్ర చాటుకోవాలని పనిచేయాలన్నారు స్థానికంగా ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి సమన్వయంతో ముందుకు సాగాలన్నారు ఈ ఏడాది పలు పథకాలు కీలక దశకు చేరుకున్నాయని వాటి పూర్తి చేసే దిశగా పనిచేయాలన్నారు మున్సిపల్ కమిషనర్ల ప్రమోషన్లు ఖాళీల భర్తీ అంశాన్ని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని కేటీఆర్ తెలిపారు ఇతర అన్ని కార్పొరేషన్లు మున్సిపాలిటీలు ఎంత వికేంద్రీకరిస్తే అంత భావన దానివల్ల కొన్ని కొత్తగా ప్రజలకు లాభం జరుగుతుంది కొత్తగా కొత్త కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున తీసుకుంటున్న కార్యక్రమాలు త్వరితగతిన అమలు చేయడానికి వీలవుతుంది రిక్రూట్మెంట్ పెరుగుతుంది కొత్తగా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయి కాబట్టి ప్రజలకు అల్టిమేట్గా లాభం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ దిశగా మనం ముందుకు పోవాలనేదే మా అందరి ఆలోచన కూడా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కానీ లేదా తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ కమిషనర్ స్థాయి నుంచి మొదలు పెడితే ఈరోజు కింది స్థాయి సిబ్బంది వరకు అందరూ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు